ঠিক আছে ভাই সো দেখেন নেট কি ঠিক আছে নাকি ওই স্লিপিং মোডে থাক সারা জীবন ঘুমায় থাক আচ্ছা সো গেল এখন এই কাজটা করব তাহলে আমি ইনস্টল করলাম ইনস্টল করলে আমার এটা চলে আসবে গেল এখন হইতাছে না এজন্য এটা দেখাইলাম না কি এটা দেখাইলে এটা হইলে একটা বিষয় দেখাইতো যে অলরেডি ইনস্টল বাস আর কিছু আসতো না কারণ এটা আগে থেকেই আছে এখন যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে হলো ভাই এই সার্ভিসটাকে আমার স্টার্ট করে দিতে হবে যদি স্টার্ট না করি তাহলে এটা যদি নাই চলে তাহলে আমি যাই কনফিগার করি না সেটা তো চালু হবে না রান হবে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে ভাই সিস্টেম সিটিএল স্টার্ট ক্রন ডি दरकार যে আমি সার্টেন টাইম এটা এখন চালাবো না আমি 10 দিন পরে চালাবো তাহলে ওই 10 দিন তো আপনারা স্টপ করে রাখতে হবে নালে সে কি করবে চালু থাকলে আপনারা এখান থেকে প্রসেস নেবে রাইট তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি স্টপ করতে পারি তাহলে আমি বলবো যে ক্রন ডি স্টপ করে দাও তাহলে সে সার্ভিসটাকে স্টপ করে দিবে স্টার্ট তাহলে স্টার্ট করে দিবে যদি বলি ইনেবল ইনেবল এর मीनिंग কি সতর্ক কি সতর্ক আমি বাংলা কথা জিজ্ঞেস করি ইনেবল থাকতে হবে হ্যাঁ ইনেবল কি कारण की কারণ আপনি বলেন নাই যে এটা যদি রিবুট হয়ে কখনো আপ হয় তাহলে কিন্তু এই প্রসেস বা এই সার্ভিসটা তুমি আবার অটোমেটিক্যালি চালু করে দিও এই কথাটা আপনি বলেন নাই যার কারণে ওই শিডিউলারগুলো আর কাজ করবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি স্টার্ট দিচ্ছেন আর কি তাহলে ওই কাজটা আপনি ম্যানুয়ালি করতে হবে এখন ম্যানুয়ালি কখন সার্ভার ডাউন খাবে কখন রিবুট খাবে তাহলে সেটার জন্য আপনাকে বইসা থাকতে হবে তাহলে সেটা পসিবল না যার কারণে আমরা ইনেবল এই অপশনসটা বা এই সার্ভিসটা এলাও করে দেই আর কি হ্যাঁ সো এটা এলাও করা দেওয়ার কারণে আমাদের কি হয় সিস্টেম বুট হওয়ার পরে অটোমেটিক চালু হয়ে যায় আর কি ওই সার্ভিসটা ইনাবল ইনাবল সো এটা ইনাবল বাই ডিফল্ট আছে সো আমাদের আই সেটের প্রথম কাজ হলো সফটওয়্যার ইনস্টলেশন দেন স্টার্ট করা সার্ভিসটা দেন ইনাবল করা এখন স্ট্যাটাস স্ট্যাটাস সরি টি মানে হলো টেস্ট অথবা ট্রাবল শুট করা যদি আমার এখানে কোনো প্রবলেম থাকে তাহলে আমি কি করব ট্রাবল শুটে চলে যাব অথবা আমি টেস্ট করে দেখব দ্যাট ইজ ওকে দ্যাট ইজ নট ওকে যেমন আমি এখানে স্ট্যাটাস দিলাম সব কিন্তু রানিং আছে যেমন স্ট্যাটাস দিলাম গ্রিন কালার দেখাইতেছে রাইট অ্যাকটিভ রানিং যা যা আছে এগুলো দেখাইতেছে এখন আমি যদি এই সার্ভিসটাকে স্টপ করে দিই তাইলে এখানে কি দেখায় স্টপ দিলাম তারপরে এখন যদি স্ট্যাটাস দিই দেখেন কি বলতেছে ইনঅ্যাকটিভ ডেড এটা লাল কালার দেখায় কিছু কিছু ডিস্ট্রিবিউশন এটা লাল কালারও দেখায় তো যাই হোক আপডেট 89 এর ক্ষেত্রে আপনি লাল কালার দেখতে পারবেন আর এখানে দেখা যাচ্ছে নাই ভিজিবল আচ্ছা সো আমি যদি আবার এটা রিস্টার্ট করে দিই তাহলে এটা আবার গ্রিন কালার হয়ে যাবে সো এই কাজগুলো আমাদের বেসিক্যালি করতে হয় একদম ইনিশিয়ালি এখন আপনি কখনো যদি ধরেন সব কাজই করলেন ইনেবল করলেন না আবার অ্যাক্সিডেন্টালি যদি রিবুট নাই তাহলে কিন্তু গেল তাহলে জীবনে একবার হলো কোন একটা সার্ভিস যদি চালান তাহলে সেটা একবার হলো ইনেবল করতে হবে আর কি ওটা একবারই করতে হয় তারপরে আর করতে হয় না ঠিক আছে ভাই এর এর পরে আর করা লাগে না ওকে বাট আপনি যদি কোন একটা আপডেট আনেন তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে বারবার সিস্টেমকে জানাইতে হবে যে ভাই আমার এই সার্ভিসে কিন্তু নতুন মডিফিকেশন আসছে আমি কিন্তু নতুন করে মডিফাই করছি তাহলে সেই ক্ষেত্রে সে কি করবে ভাই ওইটাকে সুন্দর ওই সার্ভিসটাকে নতুন করে রিলোড করে নতুন আপডেটটা সে নিয়ে নেবে তাহলে সে বুঝবে জি এটা হলো যদি ইয়া করা হয় স্টার্ট করার পর ইনেবল করা হলো এরপরে যখন স্টপ 
दिलगारेशन फाइल आसलो देखाई ठीक है रूट देखेंगे खुजेशन रान कर खुजे 
যদি না পায় সে বলবে যে ভাই আমি পাচ্ছি না আপনার ডিফল্ট যে লোকেশনগুলোতে আপনার কমান্ডগুলো থাকার কথা ফাইলগুলো থাকার কথা সেখানে আমি ডিপ্লয় নামে কোনো ফাইল খুঁজে পাইতেছি না তো যার কারণে আমি কি করতে পারতেছি না ভাই এটার ভিতরে ঢুকতে পারতেছি না এটার ভিতরে যা প্রোগ্রাম বলা আছে সেই অনুযায়ী আমি কাজও করতে পারতেছি না কথাটা বুঝতে পারছেন ভাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের কি করা লাগে দুইটা কাজ করা যায় একটা হলো আমি এই ডিপ্লয় ফাইলটা এই যে লোকেশনগুলো আছে এই লোকেশনের যে কোনো একটা লোকেশনে যদি রাইখা দেই কপি পেস্ট করা তাহলে কিন্তু আমার কাজটা হবে এক আর আমি যদি বলি যে না ভাই এখানে রাখলে তো সমস্যা যে কেউ মন চাইলে আই সেই রান করে দিতে পারবে তাহলে এটা একটা প্রবলেম তাহলে কি করব ভাই আমি তখন বলে দিব যে ভাই আমি আসি কোথায় রুটের ভিতরে তাহলে রুটের ভিতরে যে এই যে ফাইলটা আছে এটা কিন্তু তুমি রান করো তাহলে আমাকে তখন কিন্তু এক্সাক্ট লোকেশন বলে দিতে হবে কারণ এই যে লোকেশনটা সেটা ডিফল্টে নাও থাকতে পারে তাহলে তখন কি বলতে হবে যে ভাই এই লোকেশনের ভিতরে এই ফাইলটা আছে রান করো তখন সে এই লোকেশনগুলো আর খুঁজবে না কারণ আপনি এখানে লোকেশন বলেই দিচ্ছেন লোকেশনের ভিতরে কোন ফাইল সেটাও আপনি বলে দিচ্ছেন কথাটা কি বুঝতে পারছেন আমি যদি এখন এল এস কমান্ডটা চালাই তাহলে এল এস কমান্ড কয়ভাবে চালানো যায় এল এস কমান্ড দিলাম এক এইভাবে চালানো যায় রাইট আবার যদি দেই বিন এল এস দেখেন আমার কথাটা বুঝতে পারছেন তাহলে আমি যখন এল এস দিচ্ছি তখন কি হচ্ছে ভাই ও এই জায়গাগুলোতে খুঁজতেছে আর আমি যখন এভাবে স্পেসিফিক বলে দিচ্ছি তখন তো সে আর এখানে খুঁজবে না তখন দেখবে যে ইউজার যে বললো এটার ভিতরে আছে তাহলে দেখে আসে নাকি যদি থাকে রান আর যদি না থাকে তাহলে বলবে যে নাই বুঝতে পারছেন না ভাই কথাটা আচ্ছা এখন চলেন এখন এখানে দেখেন এখানে যে বিষয়টা বলা আছে আপনি কোনো একটা টাইম শিডিউলার চালাবেন টাইম শিডিউলার যখন চালাবেন ধরেন আপনি কোনো একটা ফাইল ক্রিয়েট করবেন সাপোজ বা ধরেন আপনি একটা ব্যাক আপ নেবেন আপনি যদি ব্যাক আপ নিতে চান তাহলে ব্যাক আপ নেওয়ার জন্য যে কমানটা আছে সেই কমানটা আপনি এখানে দিবেন তাহলে কমানটা যখন দিবেন যে এতটার সময় তুমি ব্যাক আপটা নিবা এই ফোল্ডারের ব্যাক আপ নিবা রাইট সাপোজ এখন এই ফোল্ডারের ব্যাক আপ যখন বা জিপ যখন নিতে যাবেন তখন একটা কমান্ড আপনাকে ইউজ করতে হবে তাহলে ওই যে কমানটা সে যখন ওই সার্ডেন টাইমে এক্সিকিউট করবে একটা সময় তো বলে দিবেন সেই সময় এক্সিকিউট করবে তাহলে সেই সময়ে সে কি করবে এই সব লোকেশনে যা দেখবে যে এই যে ইউজার যে কমান্ডের কথা বলছে সেটা কি এখানে আছে নাকি নাই যদি থাকে তাহলে কমানটা কাজ করবে আর যদি না থাকে তাহলে কাজ করবে না সোজা হিসাব আমার কথাটা বুঝতে পারছেন ভাই বুঝছেন ও বস আপনার পিছনে আপনি বুঝছেন বুঝলেন না বুঝছেন আচ্ছা ওকে গেল দুইটা তিন নাম্বার লাইন কয় হলো তিন নাম্বার লাইনে কি বলা আছে মেইল টু মেইল টু মানে কি মেইল টু মানে হইতেছে যে আপনার এই ক্রন শিডুলার বা এই যে টাইম শিডুলার আপনি ক্রিয়েট করতেছেন তাহলে এই ক্রিয়েশনের মাধ্যমে যদি কোনো একটা ভুল হয় কোনো একটা ইরোর আসে তাহলে এই ধরনের মেলগুলা কার কাছে যাবে সেই ইউজারের একটা নাম বলে দিবেন আর কি যেই ইউজারের নাম বলবেন সেই ইউজারটা আপনার সিস্টেমে থাকতে হবে এবং আপনার সিস্টেমে কিন্তু মেল সার্ভার থাকতে হবে নাহলে কিন্তু মেল যাবে না মেল সার্ভার না থাকলে মেল যাবে যাবে না তো তাহলে মেল সার্ভারও থাকতে হবে ওই ইউজারটাও থাকতে হবে যেটা যার কাছে আপনি এটা রেসপন্সিবল করতে যাচ্ছেন যে তোমার কাছে যাবে তুমি এটা হ্যান্ডেল করবা তাহলে সেই ইউজারটাও থাকতে হবে আমার মেল সার্ভারও থাকতে হবে দেন আমি যদি ইউজার নামটা দেই দেন আমি যদি কোনো ভুল হয় তাইলে আমার মেল যাবে বুঝতে পারছেন তাহলে কার রেসপন্সিবল তার এখানে নামটা থাকবে তো এই তিনটা লাইন কারো কোনো প্রবলেম আছে না না এখানে মেল অ্যাড্রেসও দিতে পারেন যে এত অ্যাট দ্য রেট ডোমেন এটাও দিতে পারেন অথবা আপনি শুধু ইউজারের কারণ যেহেতু সে এই ডোমেনেরই একটা ইউজার তাহলে সেই ক্ষেত্রে ডোমেন না লেখলেও চলে শুধুমাত্র ইউজার লেখলেও চলে ঠিক আছে কোনো প্রবলেম নেই তাহলে তিনটা লাইন আমরা আশা করি বুঝতে পারছি এখন আমাদের মেইন যে কনসেপ্ট সেটাতে আমরা চলে আসবো এখানে দেখেন কয়েকটা ফিল্ড আছে টোটাল পাঁচ দুই সাতটা ফিল্ড আছে সাতটা ফিল্ডের মধ্যে প্রথম যে ফিল্ড আছে সেটা হলো মিনিটের ফিল্ড মিনিট মিনিট দেখেন এখানে এই এই ঠিক আছে এই মিনিট তাহলে মিনিটের ফিল্ড মিনিটের ফিল্ডে কি আছে ভাই তাহলে মিনিট কত ডিজিটাল ডিজিটাল ঘুরি অনুযায়ী মিনিট কত জিরো থেকে ফিফটি নাইন পর্যন্ত দ্যাট ইজ সিক্সটি মিনিট সিক্সটি কিন্তু কখনোই উঠে না আমার ঘড়ির মধ্যে যখনই সিক্সটি উঠতে যাবে তখন জিরো জিরো চলে আসে ডেরিকলি ফিফটি নাইন থেকে জিরো জিরো আবার ফিফটি নাইন থেকে আবার জিরো জিরো এভাবে ঘুরতে থাকে সো আমাদের মিনিটের সংখ্যাটা কত থেকে ভাই জিরো থেকে ফিফটি নাইন পর্যন্ত দ্যাট ইজ সিক্সটি মিনিট সেকেন্ড যে ফিল্ডটা আছে সেটা হলো আওয়ার্স সো আওয়ার্সও সেমভাবে আমাদের জিরো থেকে টোয়েন্টি থ্রি টোয়েন্টি থ্রি কোলন ফিফটি নাইন যখন হবে তখন এক মিনিট হওয়ার সাথে সাথে আবার জিরো জিরো কোলন জিরো জিরো হয়ে যাবে মানে রাত বারোটা তো এর
एक थे के एक त्रिश एक ना बस जीरो नहीं किंतु एक ना एक थे के एक त्रिश एक त्रिश दिन मैक्सिमम एक ना मैक्सिमम तब बोला है से एक ना डेढ़ जी हिसाब तक शेटा तीन नंबर फील्ड बोल बे प्रथम है मिनट तार पर आवर्स तार पर डे तेरे आपना एक ना तो एक टा कैलेंडर सेट करा सके भाई सम तेरे ए कैलेंडर रूप अपने खाने एक तीस तारीख दिवे न और अपने चिंता करो बंदे फेब्रुअरी एक तीस तारीख के ना हो बे हो बे ना किंतु कारण कैलेंडर है आठ हज़ार उन्नत रिश्ते फेब्रुअरी थे मैक्सिमम लिपेर टिपेर उन्नत है आठ हज़ार उन्नत रिश्ते है एक तीस तीस को कौन ही जाए ना तो ले शेयर उन्नत है ये टके फॉलो करा शे की यूज़ करते बार बन भाई नाम ही यूज़ करते बार कौन सा मुश्किल है एस जान फ़ेब्रुअरी मार्च अप्रैल ये वाले मैडम थकले कोई दिन ठीक है से ये तो माने मैडम जानवरी बुझाई सी ठीक है से सो ये लो बिषय अच्छा अल लास्ट जी तासे शीतल अपने वीक डे ऑफ़ वीक वीक है क्वाटर शॉप आह शॉप टाइम क्वाटर दिन शाद दिन शाद दिन ना मुद्दे उरा इंटरनेशनल जेट का ऑफ़ में दूर से शीतल ओ संडे इंटरनेशनल तो संडे ऑफ़ सो ए संडे के उरा जीरो दूर से अथवा अपने इस संडे के जीरो तो दी धरन तेरे शेही क्षेत्र अपना जीरो तो सिक्स होगे ऐसे जीरो थे के सिक्स आज तो दी वन धरन तेरे वन थे के सेवन उस तरह से एकों एटर शते ऐसे एटर शते एवं एटर शते तो ज़ार करो ना हम लाइक एक कॉन्सेप्ट बोले दीवार की जो कि है ना है ये बीच के लोग बोले दीवो ये तो लोग की बुस्ते वर्षी प्रथम पास्टा अच्छा तार पर क्या समय यूज़र ने अच्छा अरे टेस्ट लोग कमांड ये लास्ट जो फील्ड आसे ये तो लोग अपना कमांड पार्टिकुलर इसे कमांड अपने एक्सेक्यूट करते चा� अच्छा माने एक जाए एक ने कमांड टाइप चले एक ने बोल बैन सेवेन फिल्डे एवं छोए नंबर फील्ड जेटा से इटे लो यूजर नेम धरन एक टा यूजर अमारे खाने स्टूडेंट नाम एक टा यूजर आसे तेरे आपने चाचे स्टूडेंट यूजर एर शेल दिया आपने कोन एक टा रन ऑन कोन एक टा कमांड चला बैन म जे यूजर नंबर पासवर्ड आसे शेटर भीतर रहे ढूँढ का शे आमार जे शेल आसे तेरे आमी तो देख होन इटा दे तेरे एक होन आमी को फाइस चला आसलम आमी स्टूडेंट यूजर चला आसलम एक होन एडमिन चाहिए तेरे जे स्टूडेंट यूजर का शेल दिया शे एक टक कमांड रन करवे तेरे शेइ क्षेत्रे कौन यूजर का शेल यू शे यूजर नाम टा बोले दीवन तेले बैकएंड सिस्टम की करवे ऑटोमेटिकली शे यूजर दे एक्सेस करा कमांड रन करा दीवे के करवे रूट करवे आर की बुस्ते वर्षे एंड सिस्टम तय क्या करवे ना रूटर मात्र में करवे आर की रूट सारे टाइप करते आवे ना बुस्ते वर्षे भाई सो एक ना सो बेसिकली जेटा है एक ना एक्चुअली जुदू मतलब रूटी ये खाने यूजर नाम दिखा रहा है आपने एक टा रेगुलर यूजर आमी एक टा रेगुलर यूजर आमी जो दिखा आई जो आपना शेल यूज़ करा मैं एक टा किस रान करूँगा शिटा पॉसिबल पास वाला और ऑथेंटिकेशन का बिषय है रेगुलर यूजर तार टा रेगुलर यूजर के एक्सेस करते ये एक टक कमांड, ए कमांडर माध्यम में आम्रा टाइम सिडुला ठीक करो। तेले दिलाम स्पेस एल एल फॉर की भाई लिस्ट। माने एर आगे कोनो कॉन्टेप इखने आसे की नाइ शिटा मते बोलो। बुस्तो वर्षे एर आगे की आमी कोनो कॉन्टेप दिसे इखने कोनो टाइम सिडुलर क्रिएट कर सी कोरी नाइ। जोखन दिवो शे बोलवे नो कॉन्टेप फॉर र एकाने रूटर को था क्या नो बोल्लो कारण आपने तो एकाने कोनो यूजर को था बोलन नहीं जेही तो कोनो यूजर को था आपने मेंशन करे बोलन नहीं शेखेत्रे शेख धोरे नहीं से जेही यूजर दिया आपने एक्सेस आसन शे यूजर को था ये आपने बोलते सन उस तरह से एकाने तेरे अन्य एक टा यूजर प्लांटेब आसे नगी � क्यों बोलते हैं सेकंड 
নো কন্টাক্ট ফর স্টুডেন্ট ইউজার মানে স্টুডেন্ট ইউজার সে কোনো কন্টাক্ট ইউজ করতেছে না বা সে কোনো সরি কন্টাক্ট কনফিগার করে নাই ঠিক আছে আচ্ছা বুঝলাম ই ই ফর ইডিট কন্টাক্ট কনফিগার করব বা কন্টাক্ট আমি ক্রিয়েট করব যে এই টাইম শিডিউলারে এই কাজটা হবে তাহলে সেটা আমাকে লিখতে হবে এখন ই ফর কি ইডিট তাহলে আমি যখন ই ফর ইডিট এটা দিব তাহলে কার ফাইলটা ওপেন হবে এখানে কার কন্টাক্টের ফাইল ওপেন হবে আমি কোনো ইউজারের নাম কিন্তু বলি নাই তাইলে আমি যে ইউজার দেয়া লগ ইন আছি সেই ইউজারের হবে বুঝতে পারছেন ভাই তাহলে দ্যাট মিন্স রুটের যে কন্টাক্ট ফাইলটা আছে সেই ফাইলটা এখন আমার এখানে ওপেন হবে দিলাম দেখেন আমি এটা ওপেন করলাম ওপেন করার সাথে সাথে এখানে কি হলো একটা ব্ল্যাঙ্ক পেজ চলে আসছে এবং এই পেজটা একদম অ্যাকচুয়ালি কাজ করবে বলে আপনার ভিমের মতো ভিম আমরা ভিম দেওয়ার যে কাজটা করি এডিটর ফাইল এডিটর টেক্সট এডিটর সেমভাবে আপনি এখানে কাজ করতে পারেন ভিম সব ভিম এখানে আচ্ছা এখানে আরেকটা কথা আছে দেখেন আমি যখন কন্টেপ এডিট দিছি মানে একটা ফাইল যখন এডিট দিলাম তখন কিন্তু এখানে দেখেন লেখা আসতেছে টেম্পোরারি টেম যে ডিরেক্টরিট আছে তার মধ্যে আপনার ক্রন্টেপ ডট হাবিজাবি হাবিজাবি এক্সটেনশন দিয়ে একটা ফাইল ক্রিয়েট হয়েছে আচ্ছা আমি আরেকটা ট্যাব ওপেন করলাম করার পরে এল এস দিয়ে টিএমপি দিলাম দেখেন এই ফাইলটা কিন্তু এখানে আছে রাইট আচ্ছা এই ফাইলটা টেম্পোরারি হিসেবে আছে ঠিক আছে আচ্ছা এটা কখন চলে যায় দেখাই নি তো এখন নর্মালি আমরা কি করব ভাই এটা টাইম শিডিউলার চালাবো ঠিক আছে তাহলে টাইম শিডিউলার চালানোর জন্য কি করব ফার্স্টে দেখেন আমরা একটু দেখি কয়টা ফার্স্টে হইছে घंटा তাহলে বারো মাসই কাজ করবে যে কয়টা মাস আছে প্রতি মাসের প্রতি দিনের প্রতি ঘন্টার প্রতি মিনিটে কাজ করবে আর এটা মানে কি তাহলে এটা মানে তো ডেও ফিক তাহলে এটা যখন দিচ্ছেন তখন তো একত্রিশ দিনের মধ্যে সবই পুরো যাচ্ছে তাহলে এটা স্টার মানে একই কথা কোনো সমস্যা নেই বুঝতে পারছেন ভাই তাহলে আমার কোনো সমস্যা নেই এভরি ডে এভরি মান্থের এভরি ডে প্রতি ইয়ারেই আমার এটা কাজ করবে কোনো প্রবলেম হবে না বুঝতে পারছেন এভরি ইয়ারে सबसे बेटार এই ফাইলের ভিতরে তুমি পেস্টিং করে দিবা তাহলে এটার মানে কি আউটপুট রিডাইরেকশন অ্যাপেন করা বুঝতে পারছেন ভাই অ্যাপেন করা তাহলে এর কারণে সে এখানে অ্যাপেন করে দিবে আচ্ছা এটা সবচেয়ে ভালো আরো হলো ধরেন আমি এটার বাদ দেই এটার বাদ দিয়ে একটা কাজ করি ডেট ডেট একটা কমান্ড ডেট দিয়ে কি করি ভাই আমরা কারেন্ট ডেট দেখতে পারি আমার সিস্টেমের কারেন্ট ডেট দেখতে পারি যে আজকে কয় তারিখ কয়টা সময় কত বাজতেছে এই বিষয়টা আমরা দেখতে পারি এখন এই ডেট কমান্ডটাই যদি আমি চাই যে আমি এক্সিকিউট করলে যে আউটপুটটা আসে সেটা একটা ফাইল স্টোর করব আমার কথাটা বুঝতে পারছেন তাহলে সেটা কতক্ষণ পরপর হবে পার মিনিট হবে প্রতি ঘন্টার প্রতি মিনিটে হবে বারো মাসই হবে বুঝতে পারছেন বারো মাসের প্রতিদিনই হবে ঠিক আছে সো এই কাজটা আর কি করলে সবচেয়ে ভালো তাহলে দিলাম সেভ করে বের হইলাম দেখেন টেস্টিং নামে কিন্তু কোনো ফাইল আমি এখন পর্যন্ত ক্রিয়েট করি নাই রাইট দেখেন 
वाच वाच दिए हम लोग की करी भाई लाइव मॉनिटर करा है माजे मुद्दे वाच देखते सी बिशेष ऐसा ये रुको लाइव मॉनिटर के जुन्नो वाच दूसरी सेकंड इंटरवल पर पर ओ एक टा रिप्लाई दे इधर ये आपने टास्ट चे दूसरी सेकंड पर पर एक टा रिप्लाई दियो तो लो वाच दिलाम वाच दर पर हम की करूँ भाई ओपीटी � तेरे एलएस ओबीडी फाइल लेकिन तू क्रिएट करी नहीं जेहतो अभी बोल सी फाइल के भीतर तू मैं डाटा टा रख बा तेरे फाइल इस उधी ना था के तेरे शेकी कर बे फाइल टा के क्रिएट कर बे तेरे आमी वाज दिला मु वाज दिया देखी कहने की चुना ही किंतु एक टा खाली फोल्डर आल बा फाइल आसे धोरे सापुत अपडेट आशन है कि ना देखें कोई आस फाइल तो आशन है ये देखें ना दो ही सेकंड बत्तीन सेकंड पर पर वो इंटरवल है देखें इसे देखें दो ही सेकंड एक तो देखी ए मिनट जाक पर मिनट आस ले तले पर मिनट है प्रति मिनट रखा था उसी तले प्रति मिनट जब हम फाइलर भी तो रहे बा डाटा टा रख बे तले एक तो फाइल तो जोस एहाँ तेले डाटा बुझर किसू नहीं एहाँ नमर बुझता हूँ जो उटर भीतर डाटा किसू नहीं बुझता हूँ वर्षन जो डाटा डा बोल लाम शे डाटा डा किसू नहीं शे तो तमर बुझता होगे देखें बुझते वर्षन कतो बाईस सेकेंड आरो एक टा मिनट एक टू वेट करी एक ने कतो आज से तीस तार पर कतो आज में सो तीस � बुस्ते वर्षन की बोलते हैं बिसे भाई बुस्ते वर्षे कारण आपने आपने क्रॉन्टेप क्रिएट करते हो बारे ना हो करते बारे तो ले शेकी कुछ से टेम्पररी एक टा फाइल आपने को ओपन करें दिसे ठीक है से जो दी आपने कोनो किस्सू कोई रा सेव दें ताईली शेटा सेव हो बे बुझते बारे तो खुन शेटा आर टेम्पररी साइड में ना तो खुन शे पार्मानेंट हो जाए अच्छा आर � शुद्ध शुद्ध गार्बेज बारे तो लाभ नहीं है इस उन्हें वो ये कस्टक करे रान टाइम इसमें एक और जो बिशर डा तेरे धोरे आमी जो ये खाने दिला देयर पर ए जो आमर एक रोंटे बा ए जो शिड्यूल टर्ज़ एक जगह एंट्री हुई लो तेरे ये खाने तो टेम्पररी फाइल डसी लो तेरे टेम्पररी फाइल डीसी सेपुर्सी � इखाने फाइल ऐसी लो आमी सेव कर से बेरोसे फाइल टा ना आएगा ये बोलेगी से तेरे आमर एक टाइम शिड्यूल टा ऐसे आमी इटा दिलाम इटा तो आश्लो तेरे इटा स्टोर आसे को था है उन्होंने कुनो जगह देखा तो देखे थे एम तो फाउ फाउ का तो देखे थे सुना तेरे स्टोर टा हुए लोगों था है कैट सॉरी कैट न so अपना नहीं permanent जो file टा से शीट होलो एक टा ये location है z user z z content use करवे तादर जोन में आला द वेरा एक टा वेरा file create होगे अपना टा शत्तार एक जोन टा mess करवे ना बा एक जोन टा शत्तार एक टा कुनो conflict करवे ना बुस्ते वर्षे अपना टा अपने वो जो mailer मतो 
হার স্কুল মেলের মতো যে ইনবক্স আছে যে আপনি আপনার মেল আপনার কাছে আসবে এখন যদি কমন যদি থাকে তাহলে একজনের সিটি আরেকজনের কাছে চলে যেতে পারে তো যার কারণে কি হয় প্রতি মানুষের জন্য প্রতিটা ইউজার জন্য আলাদা আলাদা একটা করে আপনার ইনবক্স থাকে রাইট তাহলে যার মেল সেটা সেখানেই আসে আচ্ছা এর এই রকম করে আপনার এখানে ক্রন্টেপ বা টাইম শিডিউলের জন্য আলাদা করে আপনার একটা নিজের নামেই একটা ফাইল আছে তাহলে আপনি যখন ওই যে টেম্পোরারি ফাইলটা তাহলে টেম্পোরারি ফাইলে যখন আপনি এন্ট্রি দিচ্ছেন যদি কুইট করা দেন সেভ না করা তাহলে কি হয় ওইখান থেকে ভ্যানিশ হয়ে যায় গেল আর যদি সেভ করেন তাহলে সেই টেম্পোরারি ফাইলের এন্ট্রিটা এখানে যে ইউজার সেই ইউজারের যে ক্রন ফাইলটা আছে সেখানে এন্ট্রিটা দিয়ে সেই ফাইলটা টেম্পোরারি ফাইল যেহেতু ভ্যানিশ হয়ে যায় বুঝতে পারছেন বিষয়টা ভাই এখন এই যে ফাইল তাহলে এই যে ফাইলের যে লোকেশন এই লোকেশনে কি নর্মাল ইউজাররা আসতে পারবে আমার কথাটা বুঝতে পারছেন স্টুডেন্ট ইউজার দিয়ে আসলাম সিডি ভার তারপরে কি আছে ভাই স্পুন ক্রন কোন ধরনের পারমিশন তার এখানে নাই আচ্ছা তার যদি পারমিশন না থাকে তাহলে সে টাইম শিডিউল যে ক্রিয়েট করবে তাহলে কেমনে করবে আমার কথাটা বুঝতে পারছেন ভাই সে কাজটা কিভাবে করবে সে তো ক্রন ট্যাপ এই কমান্ডের মাধ্যমেই করবে যখন সে এই কাজটা করবে যে ভাই আমি একটা যদি ই দিই তাহলে কি হবে এই স্টুডেন্ট ইউজার টাইম শিডিউলার তাহলে আমি যখন এটা দিব দেখেন টেম্পের ভিতরে আরেকটা ফাইল ওপেন হবে অটোমেটিকলি যদি এখন এখান থেকে কুইট দিয়ে বের হয়ে যায় তাহলে এই ফাইলটাও থাকবে না দেখেন নো চেঞ্জ মেড টু ক্রন ট্যাপ ক্রন ট্যাপে কোনো চেঞ্জ টেঞ্জ হয় নাই তাহলে এল এস দিয়ে যদি টেম দেন তাহলে এখানে কোনো ফাইল টাইল পাবেন না যদি আপনি এখানে কোনো একটা টাইম শিডিউলার দিয়ে সেভ করেন তাইলেই সেটা কি হবে ওর নামে একটা ক্রন টেপের আলাদা ফাইল তৈরি হবে ক্রনের একটা ফাইল তৈরি হবে সেই ফাইলের ভিতরে সেই শিডিউলারটা অ্যাসাইন হয়ে যাবে পারমানেন্টলি যদি সেভ করে বের হয়ে না সেটা সে পাবে না সে যদি ওখানে যাওয়ার পারমিশন পাইত তাহলে সে সবার ক্রন টেপ দেখতে পারতো আমি আপনি কি করতেছেন আপনি আপনার কাজটা কীভাবে কাস্টমাইজ করছেন কখন কি ব্যাক আপ নিতেছেন কী কাজ করতেছেন সেটা আমার জানা দরকার আছে দরকার নেই তো প্রাইভেসির ইস্যু আছে সো এর কারণে একজনের টা আরেকজন দেখা যায় কারণ ওইখানে তার যাওয়ার পারমিশনটা নাই বুঝতে পারছেন ভাই আমি যদি এরকম করতে পারতাম যে আমি এভাবে ক্রন ট্যাপ ধরেন ক্রন ট্যাপ কিভাবে চালাইতে হয় এই কমান্ডটা আমি ভুলে গেছি জানি না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার যদি এক্সেস থাকতো তাহলে মেইন ফাইলের ভিতরে যাইতাম যাওয়ার পরে সুন্দর করে লেখা বাইরে যাইতাম কিন্তু আমার ওইখানে যাওয়ার কোনো পসিবিলিটি নেই এখন আমাকে কি করতে হবে এই ক্রন ট্যাপ কমান্ডের মাধ্যমেই আমাকে কাজটা করতে হবে এখন এইখানে যখন আপনি ক্রন ট্যাপ কমান্ডটা চালাচ্ছেন তখন ব্যাকেন্ডে আসলে কি হয় ব্যাকেন্ডে আসলে কি হয় দেখেন আমি যখন এখানে কাজ করব বিষয়টা বুঝেন আমি এখানে কোনো কিছু করলাম সেভ করে বের হইলাম এখন একটা পারমানেন্ট একটা ফাইল ক্রিয়েট হবে না এই ফাইলটা যে লোকেশনে ক্রিয়েট হচ্ছে সেই লোকেশনে তো এর যাওয়ারই এক্সেস নাই ক্রিয়েট করারই এক্সেস নাই তাহলে সেইখানে একটা ফাইল কিভাবে ক্রিয়েট হয় আমার কথাটা বুঝতে পারছেন এই ব্যক্তি রেগুলার যে ইউজারটা তার তো এখানে যাওয়ারই এক্সেস নাই এই যে দেখলাম একটু আগে যাওয়ার এক্সেস নাই তাহলে সে যখন ক্রন ট্যাপ বা টাইম শিডিউলার যখন ক্রিয়েট করতেছে বানাইতেছে তখন কি হচ্ছে একটা ফাইল ক্রিয়েট হচ্ছে তার নামে ঠিক আছে তাহলে সেটা কেমনে ক্রিয়েট হইতেছে এবং সেটার ভিতরে আবার ইডিট হচ্ছে সেটা কেমনে হয় আমার কথাটা বুঝতে পারছেন ক্রন ট্যাপ এই কমান্ডটা যখন আপনি চালাবেন কোনো একটা রেগুলার ইউজার দিয়ে আপনি যাই করেন না কেন কমান্ডের মাধ্যমে এটা ব্যাক এন্ডে অ্যাকচুয়ালি রুট ইউজার করা থাকে বুঝতে পারছেন ব্যাক এন্ডে যে রুট ইউজার আছে সেই রুট ইউজারে এই কাজটা করে থাকে রুট ইউজার কি করে আপনি এখানে বললেন যে ভাই আমি ইডিট করব ঠিক আছে লেখলেন হাবিজাবি লেখলেন লেখার পরে আপনার টাইম শিডিউলের লেখার পরে যখন সেভ দিয়ে বের হয়ে যাবেন তখন এটা ফরওয়ার্ড হয়ে যাবে রুট ইউজারের কাছে রুট ইউজার দেখবে এটা কোন ইউজারের টাইম শিডিউলার কি বলা আছে ওকে তাহলে এই ইউজার দিয়ে আমার একটা ক্রন ফাইল কোথায় ক্রিয়েট করতে হবে যেহেতু পারমানেন্ট সেভ করে বের হয়েছেন ওই লোকেশনে এর নামে একটা ফাইল ক্রিয়েট করতে হবে কি ফাইল ক্রন ফাইল বানাবে ওইটার ভিতরে এন্ট্রিটা দিয়ে ওই রুট ইউজার সেভ করে বের হয়ে যাবে বুঝতে পারছেন অনেকটা এরকম কিন্তু এটা কিন্তু রেগুলার ইউজার ব্যাকেন্ডে কোনো কাজ করতেছে না এটা করতেছে রুট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইউজার এই কাজটা করতেছে 
ঠিক আছে কারণ তার প্রিভিলেজ সব জায়গায় আছে এই আর কি বিষয় रिप्लैसे भाई रईट मानी इवेंट था क्लोन ऐडा भाई ऑड है क्लो भाग दुई तले की एक तीन बुस्ते वर्ष नंबर विषय डा आमिस जो देखने ये भावे बोले दे तले की एक थे के शुरू हो तले तो एवरी मिनट हुई लो आठ जो देखने इकने भाग दुई बोले दे तले क्या हो भाई दुई मिनट तले फास्ट स्टार्टिंग को तो एक तार दुई मिनट पर को तो ती এখন 5 এ দেখেন 5 তো চলে গেছে তাহলে কত তে হবে 7 এ হবে মানে 47 এ হবে দেখেন এখন আর 46 এ হবে না বুঝতে পারছেন ভাই শিডুলার সো ইভেন অর এই দুই ভাবেই করা যায় স্পেসিফিক দেখেন এই স্পেসিফিক সবচেয়ে সোজা খালি মিনিটটা বসাই দিবেন স্পেসিফিক যেটা বলবেন সেটা দেখেন এটা হলো সমস্যা এটা দেখাইতে গেলে এটা বোঝা থাকা লাগে 1.5 মিনিট কি মিনিট নালে বোঝা যায় না जैगा <laughs> भाई बुझे 
ভাই বোনের কাছে ভাই বুঝবে না আমি দিতেছি ভাই বুঝবে না কি বুঝবে না আপনি যেভাবে দিবেন সেভাবেই তো নিব কোন কোন মনে মনে কি আরে আপনি কথা জোরে কল জোরে কল মাইক দিমু আমার মাইকটা আপনি দিয়ে দিমু আপনি কি আসলে ম্যাডাম যখন ছিল তখন এইভাবে আস্তে আস্তে কথা কইছেন না পিছন দিকে কথা কইছো পিছন কি ওইদিকে আচ্ছা ঠিক আছে ম্যাডাম তো দুদিন থেকে সামনে গেছে আপনি এখানে এসে কি আস্তে আস্তে কথা কইছেন ইমনি যাচ্ছে তো ধরে সব বোনাস सबसे लाभ मैडम बस भाई शेष আপনি যদি এখানে ভাগ 2 দেন তাহলে এই যে 30 মিনিট যে রেঞ্জটা 0 থেকে 30 এর মধ্যে 2 মিনিট পর পর ও কাজটা করবে আমার কথাটা বুঝতে পারছেন ভাই স্টার্ট দিলে 60 মিনিট যদি 30 দেন তাহলে 30 মিনিটের মধ্যে সে 2 মিনিট পর পর কাজটা করবে তাহলে 2 4 6 8 এভাবে 30 যা 32 এর আর কাজটা করবে না কারণ 32 এখানে আপনি বলেন নাই বুঝতে পারছেন ভাই এই হলো বিষয় আর যদি আমি এভাবে বলি তাহলে প্রতি আওয়ারে 30 নম্বর মিনিট মানে কি 1 টা 30 2 টা 30 3 টা 30 4 টা 5 টা 30 6 টা 30 এভাবে যাইতে থাকবে আচ্ছা এখন আপনি যদি বলেন যে স্পেসিফিক ভাবে বলেন তাহলে কি হবে ভাই রাত 2 টা 30 এ এই কাজটা হবে এর বাইরে আর কোনো কাজ হবে না প্রতিদিন তাহলে তখন কি হবে ভাই প্রতিদিনের রাত 2 টা 30 মিনিটে এই কাজটা হবে षोलो भाई 
তখন কিছুই হবে না দুই এর ঘন্টা মানে দুইটা যখন হবে স্টার্ট টু মানে কি তাহলে দুই ঘন্টা দুই নাম্বার আওয়ার তাহলে দুই নাম্বার আওয়ারে যায় সে দেখবে যে এখানে মিনিটের কথা কথা বলা আছে তিরিশ বাই টু তাইলে এখানে এসে কি হবে দুইটা দুই দুইটা চার দুইটা ছয় আট দশ এভাবে তিরিশ পর্যন্ত যাওয়ার পরে শেষ আবার আওয়ার্স দুই ঘন্টা পরে আবার কোন আওয়ার্স চারটা আসবে চারটা দুই চারটা চার ছয় আট দশ তিরিশ পর্যন্ত যাওয়ার পরে দেন আবার ছয়টা তো এইভাবে কাজটা হবে বুঝতে পারছেন ভাই इंटरवेलना দুই দেন আর চার দেন বা তিন দেন যেটাই দেন না কেন আপনার ইন্টারভেলে পড়বে না যদি না পড়ে তাহলে এই কাজটা কিভাবে করবেন তখন এই বিষয়টা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালি হয়ে যাচ্ছে যেমন আমি যখন এখানে টু দিচ্ছি এটা ইন্ডিভিজুয়াল হয়ে যাচ্ছে জি স্যার মানে আমি এই দুইটা বাজো নিব পাঁচটা নিব 11টা নিব স্পেসিফিক বলে দিচ্ছি ঠিক আছে এখন স্পেসিফিক বলার কারণে কি হচ্ছে ठीक এখন এরকম হইতে পারে আপনি বলতে পারেন যে ভাই আমি যদি এরকম চাই যে কি রাত বারোটা থেকে রাত বারোটা মানে কি জিরো জিরো তাহলে জিরো জিরো টাইম থেকে আমি পাঁচটা পর্যন্ত নিব এবং আবার ধরেন বিকাল বিকাল পাঁচটার দিকে নিব কথাটা বুঝেন আপনি দিচ্ছেন হলো রাত বারোটা থেকে ভোর পাঁচটা পর্যন্ত এটা একটা রেঞ্জ আবার বলতেছেন বিকাল পাঁচটার দিকে নেবেন তাহলে এখানে রেঞ্জও আছে আবার এখানে কি আছে ভাই समस्या बारोटा বাই 2 মানে কি 2টা 4টা 12টা পর্যন্ত 2 ঘন্টা ইন্টারভাল পর পর আচ্ছা তারপরে আবার বলেন যে তারপরে আবার যা বললেন বুঝতে পারছেন যত প্যাস গোস সব প্যাস গোস করতে পারবেন বাট কনসেপ্টটা বুঝলে সবই ঠিক আছে বুঝছেন ভাই আবার এটার সাথে আবার দিবেন যে এই যে আবার 2 লাগায় দিবেন এখানে মিনিটে তাহলে ওখানে 2 4 6 এভাবে হইতে থাকবে সো এই হলো বিষয় আবার এখানে যদি মিনিট স্পেসিফিক করে বলেন তাহলে মিনিটও বলা যায় যেমন রেঞ্জ যদি বলে দেন ধরেন घंटा चाचर एक 
কোন কোন দিনে আমি কাজটা চাই আমি এমন হইতে পারে এভরি মান্থে চাচ্ছি কথাটা ঠিক আছে কিন্তু এভরি ডে আমি চাচ্ছি না কোন কোন কাজ আমি স্পেসিফিক কিছু তারিখে যাচ্ছি যেমন পনেরো তারিখ বা পনেরো থেকে বিশ তারিখ এই তারিখের মধ্যে তুমি এই কাজটা করবো ভাই প্রতিদিন আমার দরকার নেই ধরেন আমি যখন নাকি ব্যাক আপ নিবো বা অডিটের যে বিষয়টা হয় অডিটের সময় কি হয় ভাই আমাদের ব্যাক আপ নিতে হয় ওই ব্যাক আপ নিয়ে তো ওরা কাজটা যা যা করে যাবতীয় যা যা আছে তাহলে বছরে আমি ব্যাক আপ কয়দিন নিব অডিটের জন্য দুই দিন ম্যাক্সিমাম একটা হলো জান ইয়া জুনের দিকে আর একটা একদম ডিসেম্বরের দিকে ম্যাক্সিমাম আর নাইলে কি হয় বছরে একটা অডিট হয় যেটা একদম ফিক্সড হয় সেটা হলো জুন বা জুলাইয়ের দিকে তাহলে আপনি এরকম ব্যাক আপ যদি নিতে চান তাহলে সেটা কি করবেন छब्बीसारे <laughs> আবার যদি বলেন যে ভাই দশ থেকে বিশ এবং শেষে পঁচিশ তাহলে দশ থেকে বিশ এভরিডে আর ইন্ডিভিজুয়ালি পঁচিশ কি হবে ভাই এই দিনগুলাতে শুধুমাত্র এই দিনগুলাতে কি হবে এই দিনগুলাতে এই এই সময়গুলাতে আপনার এই সময়তে এই মিনিটে এই কাজটা হবে কথাটা কি বুঝতে পারছে এখন আমরা যেটা করি যে এখন ওই যে যেটা বললাম অডিটের জন্য যে ব্যাক আপটা নেই তাহলে এখানে কি বলবো ভাই সোজা জিনিস পনেরো পনেরো তারিখ বা পনেরো নাম্বার তারিখ এখানে কি বলবো ভাই কয়টার দিকে হবে ধরেন দিলাম বিকাল পাঁচটা তাহলে বিকাল পাঁচটা কততে দিলাম এখানে হলো জিরো জিরো একদম পাঁচটার দিকে কারেন্ট একদম পাঁচটায় কারেক্ট টাইপের জাস্ট টাইপ আর যদি এখানে দেখ তিরিশ তাহলে সাড়ে পাঁচটা বিকাল সাড়ে পাঁচটায় তাহলে কোন মাসে এখন হলো মাসের কথা কোন মাস জুন মাস এখন জুন মাস এটা এখানে লেখাও দিতে পারি অথবা জুন নাম জুন কত নাম্বার সাত নাম্বার না না সরি ছয় নাম্বার তাহলে ছয় বলে দিতে পারি তাহলে ছয় নাম্বার মাস যেটা আছে সেই মাসের পনেরো তারিখে বিকাল পাঁচটা তিরিশ মিনিটে তুমি এই কাজটা করবা কথাটা কি বুঝতে পারছে হ্যাঁ আপনি দুইটাই এখন এইখানে তো আপনি এটা বলতে পারবেন না এখানে তো তারিখ তারিখে তো আর কোনো অ্যালফাবেট কোনো কিছু নাই এটার ক্ষেত্রেও নাই এটার ক্ষেত্রেও নাই प्रथम फेब्रुआर এপ্রিল মে জুন জুনে জুন অগাস্ট তারপরে অক্টোবর ডিসেম্বর দুই মাস পর ঠিক আছে এইভাবে আপনি করতে পারেন কনসেপ্ট এক সবই এক এখানে একটা বিষয় বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই ফিল্ডটা বুঝতে হবে এখন এটা কেন বুঝতে হবে এটা বুঝাই জি ভাই উইক 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 সপ্তাহ 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 जानुरी समस्या
ধরেন এই যে ডেট গুলো দিলাম এখন আপনি এখানে কি বলছেন এভরি উইক তাহলে এভরি উইক মানে কি আমার প্রতি উইকে প্রতিদিনই তো হবে তাহলে প্রতিদিনের মধ্যে তো আমার এই ডেট গুলো পড়তেছে রে ভাই রাইট তাহলে আমার এই কাজগুলো হবে এখন আমি যদি এইটা না করে আমি যদি এভাবে বলি যে এটা স্টার না দিয়ে এখানে স্পেসিফিক ভাবে বলে দিলাম সানডে আর ফ্রাইডে তাহলে সানডে আর ফ্রাইডে তাহলে যেই যেই তারিখগুলো সানডে আর ফ্রাইডে ম্যাচ করবে সেই দিনেই আপনার কাজগুলো হবে এর বাইরে আর কাজ হবে না মানে পুজোর সাথে যে ম্যাচ করতে জি আর যদি এটা না হয় তাহলে তো আপনার ভাই দেখেন যে তারিখের কথা বলতেছেন তারিখ অনুযায়ী আপনার কাজ হবে না এজন্য আমরা কি করি এইটা যদি নিয়ে কাজ করি তাহলে এটা স্টার্ট করে দেই আর যদি এটা নিয়ে কাজ করি তাহলে এটা স্টার্ট করে দেই फ्राइडे আর যদি এখানে আপনি দুইটাই মেইনটেইন করতে চান তাহলে আপনার এটার উপরে বেস করে আপনার ডে দেখা ডে এখানে বসাইতে হবে তাহলে সেটা আরো ক্যাফা বেশি এজন্য আমরা কি করি এখানে দিলাম দেওয়ার পরে এটা রেজিস্টার করে দেই তাহলে আমার এই তারিখগুলো তো সব উইকে তো সব যে বারগুলো আছে কমন না তো পড়বেই কারণ আমি তো সব উইকে বলে দিছি এটা একটা বিষয় এজন্য যে কোনো একটা ফলো করবেন হয়তো বা এইটা যদি উইক ধরে কাজ করেন তাহলে উইক ধরে তাহলে আপনি এটা স্টার্ট করে দিবেন আর যদি মানে উইক মানে কি আমার বার ঠিক আছে मानडे जार बेर क्षेत्र আপনি বের হইতে চাইলেও বের হইতে সে দিবে না যতই ফোর্স করে বের হইতে চান সে বলবে যে ফাইলটা ঠিক করো নাইলে পুরোটা ডিলিট করো যে কোনো একটা করো अदरवाइज তুমি যদি লেখো তাহলে প্রপারলি সুন্দর করে লেখো আর নাইলে টোটালটা রিফ্রেশ করা তুমি বাইরে হবে এ সারা তোমার আমি বাইরে দিব না বুঝতে পারছেন এই যেমন নাইনে এই আপডেটটা আসছে বাট সেভেন এ দিলেই কি সুন্দর সেভ হয়ে যায় তাহলে লাভ হলো না তো সো এ হলো আসে বিষয় ওকে भाई फॉर इडिट यू फॉर यूजर दैट यूजर नाम 
তাহলে ওই ইউজারের কন্টেক্ট ফাইলটা ওপেন হবে সেখানে রুট লেখা দিবে যে এই সময় এই কাজটা হবে রুট থেকে করে দিচ্ছে অ্যাডমিনই করে দিচ্ছে নিজে ঠিক আছে আর সে যদি করে তাহলে সে অ্যাক্সেস করে নিজে করবে দুই চালা দালা আলাদা বিষয় সো এটা একটা বিষয় এখন এই ইউজারে যদি আপনি কন্টেক্ট লিস্ট দেখতে চান তাহলে কি হবে ভাই ওই যে সেটা সেটা প্রথমে দেখালাম এল ইউ কোনো কন্টেক্ট নাই আচ্ছা এখন আমি যে কাজটা করতে যাচ্ছি সেটা হলো এই যে ক্রন্টেপ আমি যে ক্রিয়েট করলাম এখন আমি চাচ্ছি আমার যে ক্রন্টেপগুলো আছে এগুলো সব আমি রিমুভ করে দেব আমার যেগুলো দরকার ছিল কাজ টাজ হয়েছে এখন এটা গার্বেজ রাখার দরকার নেই ফ্রেশ করে দেব তাহলে ফ্রেশ যদি করতে চাই তাহলে তখন আমি কি করবো আর কি তখন আমরা যে কাজটা করি সেটা হলো এখানে আর ফর রিমুভ দিলাম छोटा चलेटिकलीजार मैंने ধরেন আমি এখানে ঢুকলাম ফাইলের ভিতরে আমার এখানে স্টুডেন্ট নামে একটা ইউজার আছে জাস্ট নামটা লিখব সেভ করে বের হয়ে যাব এখন আমি যদি স্টুডেন্ট ইউজার দিয়ে একটু লগইন করি স্টুডেন্ট ঠিক আছে এখন যদি আমি দেই ক্রন ট্যাব একটু আগে কিন্তু আমার একটা ফাইল ওপেন হয়েছিল রাইট ক্রন ট্যাব দেয়ার পরে ই দিলাম ইউ ইউ মানে কি স্টুডেন্ট তুমি যে যে ইউজার আর নট অ্যালাউড টু দিস প্রোগ্রাম মানে কি প্রোগ্রাম মানে এই কাজটা এই প্রোগ্রামের কাজটা তুমি করতে পারবো না এটার জন্য তুমি ম্যান পেজ দেখো ইনফরমেশন দেখো বা অ্যাডমিনের সাথে কথা বলো পারমিশনটা উঠাই দেওয়া হয়েছে সে এই প্রোগ্রামটা বা এই কাজটা সে করতে পারবে বুঝতে পারছেন ভাই এখন এখানে আর একটা বিষয় আছে এই যে ডিনাই যে ফাইলটা আছে এটার আলাদা একটা মিনিং আছে আমাদের সিস্টেমে বা ক্রনের ক্ষেত্রে দুইটা ফাইল থাকে একটা হলো ডিনাই একটা হলো অ্যালাউ কথাটা বুঝেন আমি ডিনাই ফাইলে যাদের নাম লিখবো দ্যাট মিন্স তারা ডিনাই তারা ছাড়া বাকি দুনিয়ার যারা আছে সবাই আলো স্পেসিফিক ভাবে কার কথা বলছি স্টুডেন্ট আচ্ছা তাহলে এখন বলবেন তাহলে ভাই আমার এখানে যদি জুয়েল নামে কোন একটা ইউজার থাকে সে যদি অ্যাক্সেস করতে চায় সে পারবে না তার তো নাম এখানে নাই তাহলে আমি এখন কি করব ভাই ইউজার অ্যাড একটা ইউজার ক্রিয়েট করব सपोज দিলাম এখন এই ইউজারটা দিয়ে আমি একটু লগইন করি ঠিক আছে ভাই এর নাম কিন্তু ডিনাই ফাইলে নাই রাইট তাহলে এখন যদি দেই ক্রন ট্যাব হাইফেন ই তার ফাইলটা কিন্তু ওপেন হচ্ছে কথাটা কি বুঝতে পারছেন ভাই তো হচ্ছে যাকে আমি স্পেসিফিক ভাবে ডিনাই কই দিব শুধুমাত্র তাই সে ডিনাই সে ছাড়া বাকি সবাই এলাও আর এলাও যে ফাইলটা আছে এই এলাও ফাইলের মানে হইতেছে ওই ফাইলের ভিতরে যার নাম বলবেন সেই শুধুমাত্র এলাও বাকি দুনিয়ার যারা আছে সবাই ডিনাই খুবই খারাপ বিষয় কিছু এজন্য সিস্টেমে এই এলাও ফাইলটা কখনোই ক্রিয়েট হয় না এই সফটওয়্যার যখন আপনি ইনস্টল করবেন এই এলও ফাইলটা কখনোই আপনার ক্রিয়েট হবে না ভাই কারণ খুবই সেনসিটিভ এলও মানে হলো ওখানে যার নাম থাকবে সে ছাড়া বাকি সবাই ডিনাই তাহলে তো ধরা তাহলে এর জন্য ওই ফাইলটা আপনার এখানে আসে না এখন আমি এই ফাইলটা ক্রিয়েট করব ক্রিয়েট কইরা দেখেন কি হই দিলাম এইখানে জাস্ট ডিনাই এর জায়গায় কি হবে এলও আর কিছু না এই ফাইলটা নাই এই ফাইলটা নিজে ক্রিয়েট করতেছি টেস্ট করার জন্য ধরেন আমি এটা ক্রিয়েট করলাম এবং একই সাথে আমি বলবো যে ভাই স্টুডেন্ট তাহলে দেখেন আমার এখানে ডিনাইতেও স্টুডেন্ট ইউজার নাম আছে অ্যালাউতেও স্টুডেন্ট ইউজার নাম আছে তাহলে বেসিক্যালি যদি গেলাম 
এখন সেভ করে বেরলাম তাইলে এখন স্টুডেন্ট ইউজার কি পাবে নাকি পাবে না দুই জায়গায় তো তার নাম আছে আচ্ছা কেমনে গেলেন পাবে অবশ্যই হবে অবশ্যই এডিট হবে অবশ্যই সে পাবে দ্যাট মিন্স আপনি যখন এলাও ফাইলটা ক্রিয়েট করবেন তখন সে ফার্স্ট প্রায়োরিটি দেয়া হলো এলাও ফাইলটাকে যখন সে এলাও ফাইল পাবে সে দেখবে যে কাকে কাকে এলাও করা হয়েছে তারপরে দেখবে ডিনাই ফাইল আর যাবেই না সে বুঝতে পারছেন ডিনাই ফাইলে যাওয়ার কোনো প্রশ্ন আসে না যখন এলাও পায় গেছে তাহলে এলাও এ আছে বাকি সব বাদ টাইম নেই বুঝতে পারছেন সো ডিনাই ফাইলেও যাইই না प्रायरिटी <laughs> তখন ডিনাই ছাড়া তার কোনো ফাইল নাই তখন সে ডিনাইতে যায় যদি এলাউতে যায় পায় যায় তাহলে আর দরকার নাই আর কি বাদ डायरेक्टली বাদ আমি স্যার যেটা বুঝতে পারছি মানে আপনি যেটা বুঝতে যাচ্ছেন সেটা হলো যে আমি পরে করছি এজন্য এটা হবে নাকি এটাই আগে পরে এডিট টিডিট কইরা দেখতে যাচ্ছেন বাট বেসিক্যালি কাজটা এখানে না এটা হলো প্রায়োরিটি বুঝতে পারছেন ভাই জি জি এখন বলেন কি বুঝেন নাই बहुत बेसिकली चैनल चौदह पंद्रह मैं দুইটার কিন্তু ফ্লেভার পাচ্ছি না আমি একটাতে ফ্লেভার পাচ্ছি আমি এখান থেকে এখানে যাইতেছি কাজ করতেছি বাট আমি একটা ডিসপ্লেতে কিন্তু দুইটা ফ্লেভার পাচ্ছি না টিমাস কিন্তু এই কাজটা করে টার্মিনাল বা এটার কি ইমুলেটর বলে এগুলাতে অনেক আছে এটা একটা টার্মিনেটর নামে একটা টার্মিনাল ইমুলেটর আছে টার্মিনেটর সবি ওই সবির নামে একটা আছে এটা দিলে সুন্দর করে আপনি স্লাইস করা চাইলে পাঁচটা ছয়টা স্লাইস করে আপনি একই ডিসপ্লেতে কাজ করতে পারবেন খুবই খারাপ জিনিস হ্যাঁ খুবই খারাপ জিনিস चैनल 
urban penguin e is a penguin urban urban acha ora urban penguin bole sob shomoy channel er bhitore so ei ta ekta bishoy ekhane apnar scripting theke shuru kora ja ja dorkar apnar ekdom sob English winners of the Abdul Burzotake, Shikar, Talent Horne, and the only kiss of Shikor. A one kiss was a playlist. A playlist take a leg? Like a big and neck to go say. Are you a DCP as a proxy server as a kiki? One is Mongo Divas, Mongo Divino, one is a puppet as a raspberry pie as a raspberry by the key of a docker cascore, docker concept. Take a say. Oh, of a play, Ruby over say, Java over say, Manic Amon Kunu is a bad nail. जान Islamic US, Etamunha, Indian Kuno, Ya, Pakistan, Ramu, Eta, Yakuse. But what a high Buzana, when I would have at the follow on. Just for a course, just take a view that you know, course. Yes, I say, Ergomonic Horner was a bishop. So, but class to share, just a little empty for you. Tigas away. A Buddha channel take up the idea of a good thing. Tigas, I'm the Hindu channel, some will let the Hindu channel like to do the dad. English is 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 English is